హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ చైతు ఈ వీడియోలో ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఉండే వివిధ రకాల ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇండియన్ రైల్వేస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే డీసీను మరియు ఏసీను డీసీ అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ ట్రాక్షన్ అని ఏసీ అంటే ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ట్రాక్షన్ అని ఇండిపెండెన్స్ ముందు డీసీ లైన్స్ ఉండేవి ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఏసీ ట్రాక్షన్ని వాడటం స్టార్ట్ చేశారు లోకోమోటివ్స్ సులభంగా గుర్తించడానికి వాటికి షార్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ వ్యాప్ ఫోర్ మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం వ్యాప్ ఫోర్ని ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది వ్యాప్ ఫోర్లో డబ్ల్యూ ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే బ్రాడ్కేజ్ లైన్లో తిరుగుతుంది అని ఏ అంటే ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ట్రాక్షన్ అని పి అంటే పాసింజర్ ట్రైన్స్కి వాడతారు ఈ లోకోని అని ఫోర్ అనేది వర్షను ఒకవేళ ట్రైన్ డీసీ ట్రాక్షన్లో తిరిగితే ఏ బదులు సి ఉంటుంది గూడ్స్ ట్రైన్స్కి తిరిగే లోకోస్కి అయితే జీ ఉంటుంది గూడ్స్ ట్రైన్స్ అలాగే పాసింజర్ ట్రైన్స్ రెండింటికి తిరిగే వాటికైతే ఎం ఉంటుంది సిఏ అని ఉంటే అవి బోత్ ట్రాక్షన్స్లో తిరుగుతాయి అంటే ఏసీ ట్రాక్షన్లోను డీసీ ట్రాక్షన్లోను ముందుగా మనం డీసీ ట్రాక్షన్ లోకోమోటివ్స్ గురించి తెలుసుకుందాము డబ్ల్యూసిఎం వన్ ఇది ఇండియాలోని మొదటి ఎలక్ట్రిక్ డీసీ ట్రాక్షన్ లోకోమోటివ్ ఇది ఫారిన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు ఈ డబ్ల్యూసిఎంలో డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ సెక్షన్లో తిరుగుతుంది అని సి అంటే డీసీ ట్రాక్షన్లో తిరుగుతుంది అని ఎం అంటే ఈ ఇంజన్ని పాసింజర్ ట్రైన్స్కి అలాగే గూడ్స్ ట్రైన్స్కి కూడా వాడతారు అని వీటిని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు వీటి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని అప్పట్లో ముంబైలో ఉన్న డీసీ లైన్స్లో వాడేవాళ్ళు డబ్ల్యూసిఎం టూ వీటిని కూడా ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఇవి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని మొదట్లో కోల్కత్తాలో ఉన్న డీసీ లైన్స్లో వాడారు ఆ తర్వాత ముంబైలో ఉన్న డీసీ లైన్స్లో వాడారు కొంచెం మార్పులు చేసి డబ్ల్యూసిఎం త్రీ వీటిని జపాన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వీటిని కోల్కత్తాలో ఉన్న డీసీ ట్రాక్షన్లో వాడారు డబ్ల్యూసిఎం ఫోర్ వీటిని కూడా జపాన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవైయో సంవత్సరంలో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు ఇవే చివరిగా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న డీసీ లోకోమోటివ్స్ వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ డబ్ల్యూసిఎం ఫైవ్ ఇది పూర్తిగా ఇండియాలోనే తయారు చేసిన లోకోమోటివ్ దీన్ని చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో తయారు చేశారు దీన్ని ముంబైలోని డీసీ ట్రాక్షన్లో వాడారు మొత్తం ఇరవై ఒకటి డబ్ల్యూసిఎం ఫైవ్ లోకోస్ని తయారు చేశారు వీటి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ డబ్ల్యూసిఎం సిక్స్ ఈ లోకోమోటివ్ కూడా పూర్తిగా ఇండియాలో తయారైన లోకోమోటివ్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో తయారు చేశారు మొత్తము టూ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ లోకోమోటివ్స్ని ఏసీ లోకోమోటివ్స్గా కన్వర్ట్ చేశారు మిక్స్డ్ లోకోమోటివ్సే కాకుండా డీసీ ట్రాక్షన్లో తిరిగే పాసింజర్ ట్రైన్స్ కోసం కూడా డెడికేటెడ్గా పాసింజర్ లోకోమోటివ్స్ ఉండేవి వాటి పేర్లు వచ్చేసి డబ్ల్యూసిపి వన్ డబ్ల్యూసిపి టూ డబ్ల్యూసిపి త్రీ దీంట్లో డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ అని సి అంటే డీసీ ట్రాక్షన్ అని పి అంటే పాసింజర్ అని అంటే ఓన్లీ పాసింజర్ ట్రైన్స్కే తిప్పుతారు అని ఇవి ఎక్కువగా ఇండిపెండెన్స్ ముందు వరకే వాడుకలో ఉన్నాయి అలాగే డీసీ ట్రాక్షన్లో తిరిగే గూడ్స్ ట్రైన్స్ కోసం కూడా డబ్ల్యూసిజి వన్ డబ్ల్యూసిజి టూ అనే లోకోమోటివ్స్ని వాడారు ఈ డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ అని సి అంటే డీసీ ట్రాక్షన్ అని జి అంటే గూడ్స్ ట్రైన్స్ అని ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే ముందు వరకు ఇండియాలో కేవలం కొంత మార్గమే ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఉండేవి ఆ లైన్స్ అన్నీ డీసీ ట్రాక్షన్ లైన్స్ ఇప్పటివరకు చెప్పిన లోకోస్ అన్ని డీసీ లైన్స్ కోసం వాడినవి ఇప్పుడు ఇవి వాడుకలో లేవు ఇవి డీసీ లోకోమోటివ్స్కి సంబంధించిన విషయాలు ఏసీ ట్రాక్షన్ లోకోమోటివ్స్ ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఏసీ ట్రాక్షన్ లోకోమోటివ్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ ఏసీ ట్రాక్షన్ లోకోమోటివ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేవీ లైన్స్ని వాడుకుంటాయి ఇప్పుడు చెప్పబోయేదంతా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ విషయాలు మొదట్లో గూడ్స్ మరియు పాసింజర్ ట్రైన్స్ కోసము మిక్స్డ్ లోకోమోటివ్స్ని వాడారు వాటి పేరు వచ్చేసి వ్యామ్ వ్యామ్లో డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ అని ఏ అంటే ఏసీ ట్రాక్షన్ అని ఎం అంటే బోత్ పాసింజర్ ట్రైన్స్కి మరియు గూడ్స్ ట్రైన్స్కి వాడతారు అని వ్యామ్ వన్ లోకోమోటివ్ ఇది ఇండియాలోని మొదటి ఏసీ ట్రాక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో తయారు చేయడం మొదలు పెట్టారు మొత్తము వంద వ్యామ్ వన్ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు వీటిని యూరప్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుని ఇండియాలో కొన్ని మార్పులు చేసి వాడటం ప్రారంభించారు ఈ టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వ్యామ్ టూ లోకోమోటివ్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది నుంచి వాడటం ప్రార
రెండు లోకోస్ని తయారు చేశారు అండ్ బ్యామ్ ఫోర్ ఇవి ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని కంప్లీట్గా ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీతో చిత్రంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైయో సంవత్సరం నుంచి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు ఇప్పటివరకు దాదాపు ఐదు వందల పైనే ఈ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఆ తర్వాత బ్యామ్ ఫోర్లో కొంచెం చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి బ్యామ్ ఫోర్ బి బ్యామ్ ఫోర్ డి బ్యామ్ ఫోర్ పి బ్యామ్ ఫోర్ స్లాష్ సిక్స్ పి బ్యామ్ ఫోర్ స్లాష్ సిక్స్ పిఈ లోకోస్ని తయారు చేశారు ఇక్కడితో బ్యామ్ లోకోస్ని తయారు చేయటం ఆపేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో పాసింజర్ ట్రైన్స్ ఎక్కువగా పన్నెండు లేదా పద్నాలుగు కోచెస్తోనే తిరిగేవి అందువల్ల ఆ కోచెస్ని లాగటానికి బ్యామ్ లోకోస్ సరిపోయేవి కానీ గూడ్స్ ట్రైన్స్ లాగటానికి బ్యామ్ లోకోస్ యొక్క హెచ్పీస్ సరిపోలేదు అప్పుడు ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళు గూడ్స్ ట్రైన్స్ కోసం సపరేట్గా లోకోస్ని తయారు చేయాలి అనుకున్నారు అవే బ్యాగ్ లోకోస్ డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ అని ఏ అంటే ఏసీ ట్రాక్షన్ అని జీ అంటే గూడ్స్ ట్రైన్స్ అని అంటే ఇవి డెడికేటెడ్గా గూడ్స్ ట్రైన్స్ని నడపటానికి కోసమే తయారు చేయడం ప్రారంభించారు వ్యాగ్ వన్ లోకోమోటివ్ ఇది ఇండియాలో మొదటిగా ఏసీ ట్రాక్షన్లో జరిగిన ఫ్లైట్ లోకోమోటివ్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో తయారు చేయడం ప్రారంభించారు వీటిని యూరప్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు వీటి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మొత్తము నూట పన్నెండు లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు వ్యాగ్ టూ లోకోమోటివ్ వీటిని జపాన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో మొత్తం నలభై ఐదు బ్యాక్ టూ లోకోస్ ఉండేవి వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బ్యాక్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ వీటిని కూడా యూరప్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఈ బ్యాక్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ బ్యాక్ వన్ లోకోమోటివ్స్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసి తయారు చేశారు మొత్తం టెన్ బ్యాక్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ ఉండేవి వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బ్యాక్ ఫోర్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని బ్యాక్ త్రీ లోకోమోటివ్స్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసి తయారు చేశారు వీటిని యూరప్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఇండియాలోని చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీలో అసెంబుల్ చేశారు వీటిని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు మొత్తం ఇండియన్ రైల్వేస్లో నూట ఎనభై ఆరు బ్యాక్ ఫోర్ లోకోస్ ఉండేవి వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బ్యాక్ ఫోర్ లోకోమోటివ్స్ యొక్క హార్స్ పవర్ బ్యాక్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండేది బ్యాక్ ఫైవ్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని కంప్లీట్గా ఇండియాలోనే బ్యామ్ ఫోర్ లోకోమోటివ్స్లో కొంచెం మార్పులు చేసి తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఇవి ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ లోకోమోటివ్స్ మొత్తము ఇండియన్ రైల్వేస్లో వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫోర్ బ్యాక్ ఫైవ్ లోకోస్ ఉన్నాయి వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటి హార్స్ పవర్ వచ్చేసి ఫోర్ త్రీ నైన్ జీరో వీటిలో కొన్నిటిని చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారు మరికొన్నిటిని బిహెచ్ఈఎల్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారు బ్యాక్ సిక్స్ లోకోమోటివ్స్ ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో తయారు చేయడం ప్రారంభించారు మండియన్ రైల్వేస్లో మొత్తం ఎయిటీన్ బ్యాక్ సిక్స్ లోకోస్ ఉండేవి వీటి హార్స్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ టెన్ టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని కేవలం ఒక్క లైన్లోనే వాడారు ఆ లైన్ వచ్చేసి కిరణ్డలు విశాఖపట్నం రైల్వే లైన్ బ్యాక్ సెవెన్ లోకోమోటివ్స్ ఇవి ఇండియాలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు మొత్తం వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీని మరియు బిహెచ్ఈఎల్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారు బ్యాక్ గేట్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా బ్యాక్ సెవెన్ లోకోమోటివ్స్లో కొన్ని మార్పులు చేసి బిహెచ్ఈఎల్ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది అంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు దాంతో వీటిని ఆపేశారు బ్యాక్ నైన్ లోకోమోటివ్స్ ఇవి ఇండియన్ రైల్వేస్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ లోకోమోటివ్స్ వీటికి సంబంధించిన టెక్నాలజీని ఆస్ట్రేలియా మరియు స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు వీటి ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ప్రారంభించారు మొత్తం ఇప్పటివరకు నాలుగు వందల ఎలక్ట్రిక్ లోకోమోటివ్స్ పైన తయారు చేశారు వీటి హార్స్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హెచ్పి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఈ బ్యాగ్ నైన్లో కొంచెం మార్పులు చేసి బ్యాగ్ నైన్ హెచ్ బ్యాగ్ నైన్ డబల్ హెచ్ని తయారు చేశారు హెచ్ అంటే హై యాక్సిల్ అని మరో హెచ్ అంటే హై స్పీడ్ అని బ్యాగ్ లెవెన్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని డీజిల్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు తయారు చేశారు వీటిని రెండు డబ్ల్యూడిజి ఫోర్ లోకోస్ని కలిపి ఈ
వ్యాప్ లోకోస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ని స్టార్ట్ చేశారు వ్యాప్ లో డబ్ల్యూ అంటే బ్రాడ్కేజ్ అని ఏ అంటే ఏసీ ట్రాక్షన్ అని పి అంటే ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ కోసం అని వ్యాప్ వన్ ఇది ఇండియాలో మొదటిగా ఏసీ ట్రాక్షన్ లో నడిచిన డెడికేటెడ్ ప్యాసింజర్ లోకోమోటివ్ దీన్ని వ్యామ్ ఫోర్ లోకోమోటివ్స్ లో కొన్ని మార్పులు చేసి తయారు చేశారు వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైయో సంవత్సరం నుంచి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు మొత్తము డెబ్బై ఏడు వ్యాప్ వన్ లోకోమోటివ్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ రైల్వేస్ లో వీటి మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారు వీటిని మొదటగా కోల్కతా న్యూఢిల్లీ మధ్య నడిచే రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ కి వాడారు వ్యాప్ టూ లోకోమోటివ్స్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభైయో సంవత్సరంలో తయారు చేశారు వీటిని వ్యామ్ టూ వ్యామ్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ లో మాడిఫికేషన్స్ చేసి అలాగే వ్యాప్ వన్ షెల్ని ఉపయోగించి ఈ వ్యాప్ టూ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు ఇవి కేవలం కొంతకాలమే ఉన్న ఇండియన్ రైల్వేస్లో వ్యాప్ త్రీ లోకోమోటివ్స్ వీటిని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వ్యాప్ వన్ లోకోకి కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ చేసి తయారు చేశారు కానీ ఇవి ఇవి అంతగా సక్సెస్ అవ్వలేదు దాంతో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని అక్కడితో నిలిపివేశారు వ్యాప్ ఫోర్ లోకోమోటివ్స్ ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ లోకోమోటివ్స్ ఇవి మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి వీటిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు చిత్తరంజన్ లోకోమోటివ్స్ ఫ్యాక్టరీలో వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటిని వ్యాప్ వన్ లోకోమోటివ్స్లో మార్పులు చేసి ఈ వ్యాప్ ఫోర్ లోకోని తయారు చేశారు వ్యాప్ ఫైవ్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు మొదట్లో ఆ తర్వాత ఇండియాలోనే తయారు చేయడం ప్రారంభించారు వీటిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పటివరకు దాదాపు వందకు పైగా వ్యాప్ ఫైవ్ లోకోమోటివ్స్ని తయారు చేశారు వీటి టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వీటి హార్స్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ హెచ్పి వ్యాప్ సిక్స్ లోకోమోటివ్స్ వీటిని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వ్యాప్ ఫోర్ లోకోస్ యొక్క స్పీడ్ని పెంచడానికి తయారు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మొత్తము సెవెంటీన్ లోకోస్ని తయారు చేశారు అప్పట్లో దీని స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ దీని హార్స్ పవర్ వచ్చేసి ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో హెచ్పి తర్వాత కొంతకాలానికి మళ్ళీ వీటిని వ్యాప్ ఫోర్గా కన్వర్ట్ చేశారు వ్యాప్ సెవెన్ లోకోమోటివ్ ఇది ఇండియాలో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ లోకోమోటివ్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి తయారు చేయడం ప్రారంభించారు ఈ వ్యాప్ సెవెన్ లోకోమోటివ్స్ని బ్యాగ్ నైన్ లోకోమోటివ్స్లో మాడిఫికేషన్స్ చేసి తయారు చేశారు వీటి మ్యాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ హార్స్ పవర్ వచ్చేసి సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఇప్పటి వరకు మూడు వందల పైగా వ్యాప్ సెవెన్ లోకోస్ని తయారు చేశారు ఇవే ఏసీ ట్రాక్షన్లో నడిచే ప్యాసింజర్ లోకోమోటివ్స్కి సంబంధించిన విషయాలు నేను ఈ లోకోస్ గురించి పూర్తి వివరాలు అలాగే వీటిల్లో ఉండే తేడాల గురించి మరొక వీడియోలో తెలియజేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే